Iemand moet verantwoordelijkheid neem vir ons kinders. Iemand moet verantwoordelijkheid en vaar vir ons kinders. Nou, we gaan kijken. wie is jonger is 18 en sit hier in die dienst? Stek hoop jou aan, jonger is 18 en sit in die dienst, wil jullie net opstaan nie, wil jullie net opstaan waar jullie is nie, sien, dit is een ou trick daai, jy laat hulle eerst handen opsteek, en dan, dan laat jullie staan, want dan kan hulle nie meer wegkryp, nie, hulle het my so klaar aan opgesteek. Oké, okay, dan is daar een klomp daar by die sonnaskool ook, en ek wil hee, jullie moet in julle gedagtes hee, dat, Ja, ons gaan nou nou dit sê, baie dankie jylle kan sê, geef hulle lekker aan en klap toe, dankie dat jylle braaf genoeg is om op te staan. Um, so iemand moet verantwoordelijkheid aanvaar om die volgende generatie vir Jesus te wens, stem jylle saam, stem jylle saam, iemand moet dit doen, iemand moet dit doen, en daar die iemand is ek en jy, dus ek en jy wat dit moet doen, en, en, en die afwezigheid, en jylle nou gaan sien in ons tekst, om te sê, dis die maas en die paas wat die kinders gebring het, maar die gemeenskap het die kinders gebring, wil ek en jylle moet die vraag vraag, wie is die gemeenskap in hierdie kinderse leven? Wil jylle raar wie dit is? Dis ek, en is jy. Of jy een kind het, en of jy nie een kind het nie, dis my en jou werk, ek en jy, moet die kinders aan Jesus toe bring, dis ons werk, om die kinders vir Jesus te wen. So, Ons het nou gevra, die vraag, die vraag hang in die licht, wie sy verantwoordelijkheid is dit? Is dit die paas en die maas in? Sê jylle sê, dit is hulle verantwoordelijkheid? Ja, dit is hulle verantwoordelijkheid, dit is primair een maan en paas en verantwoordelijkheid om hulle kinders groot te maak vir die heren. Is dit die oumas en oupas sy werk? Ja, ek dink hulle het een aandeel, en luister oumas en oupas, as jy weet, jou kinders die nie die heren nie, en ons baie oumas en oupas, wat ek van weet, selfs in ons gemeente is, wat baie twyfel het of hulle kinders, of hulle kinders, hulle kleinkinders leer, dan moet ek en jy intree, daar ons is verantwoordelik daarvoor. Is dit die familiese werk? Jylle moet elke keer ja sê, hoor. Dit is een makkelijke antwoord, wonder nou, wat is die catch hier so? Ja, dit is hulle, hulle verantwoordelikheid ook, maar is dit net hulle verantwoordelikheid, en die antwoord daarop is nee, dit is nie net hulle verantwoordelikheid nie, as daar kinders in jou zorg is, as daar kinders in jou omtrek is, as daar kinders is met wie jy van tyd tot tyd te doen het, dan is ons ook verantwoordelik vir hulle, ons moet hulle wen vir Jesus. So, die helde in vandagse verhaal is die mense, wat die kinders na Jesus toe gebring het, en ek hoop half en half, dat ek en jy betrek ons self daarby, om te sê, ek moet daar die naamloose held wees, ek moet daar die held wees, wat iemand, wat die kind vertel van Jesus, wat die kind wen vir die Heere. So, ja, dis elke ouwerse werk, dis elke groot ouwerse werk, dis elke familielidse werk, maar, Dit is ook elke sonderskoolnerwijser sy werk, dit is ook elke persoon wat een kind in sy zorg het sy werk, dit is elke volwassene wat een getuienis het dat die Jesus Christus ken is verlosser en saligmaker, het die verantwoordelikheid. Hoe oud is jy om een volwassene te wees in Zuid-Afrika? 18. Stek gaan allemaal ouder as 18 in lande op? Ok, nou sê jy saam met my, ek is verantwoordelik vir die kinders in die gemeente. So, hier is een advertentie breek, Ek wil sommer hee, as jy oortuig is in die einde van die dienst, dat jy meer moet doen, en jy wil een sonderskool onderwijser, of onderwijser is word, skryf daar so op die kaartje jou naam en van, en sê, ek meld aan vir dienst, en Tanja sal jou kontak. Ok, was dit een slim skryf daar? Jy het nou klaar beleid, jy is verantwoordelik, maar op ernstige nood, um, dit is ons werk. Nou, op die nood, kom ons staan op, en ons hou ons bybels lekker hoog in die licht, staan saam met my op, en dan gaan jy lekker hard saam met my sê, dit is my bybel, ek is wat het sê ek is. Ek het wat het sê ek het, Ek kan doen wat het sê ek kan doen. Met my mond belei ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Heere is. Amen. Amen. Hart op kom een bykie uit. Jy kan jou bybel vir oogend oopmaak by Matthies 19, en ons gaan, net een paar verse saamlees, Matthies 19, en ons gaan saamlees vanaf vers 13, en um, terwyl jylle jylle bybels blaai, jylle daarom net vir amal sê, online sê, hallo en welkom, ek sien daar sommer een klomp mense vir oogend online, so een klomp mense, al die leestoele wat jylle sien, hulle is allemaal by die huis vir oogend, maar ek is blij, jylle is hier, jylle het gehoor van die domie wat gesê, um, die, 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 die uh, ouderling het gesê, domie, sondag sal ons in die geest daar wees, en sê, hy is nou al moeg om vir al die geeste te preek, <laughs> Maar in elk geval, so, ek is blij jylle is hier, jylle is online, baie welkom, is altyd lekker om in jou huis te wees, as jy ooit in die area is, kom sê hallo, kom keir hier so, kom drink saam koffie, al is het koud, buit ek aan, wat vir jou sê, dis nie koud die binnen nie, wie van jylle sê, jylle krij koud vir oogend die binnen? Dis eindelijk, ach Johan, dis eindelijk heerlik hier binnen, dis eindelijk lekker die binnen kan, so, kom sê vir ons hallo, maar terwyl jy online is, druk asjeblief op die like knoppie, druk op die subscribe knoppie, en deel het op Facebook, of waar jy is, want hier is nou ook een belangrike boodskap, wat jou groot ouwers, jou ouwers, jou familielede, en jou volwassenes, wat jy ken, moet hoor. Geef vir hulle lekker aan, ek klap, toe, baie welkom.
Baie welkom. Oké, okay, so kom ons lees saam in Matthäus, vanaf vers 13. Die mense, lees jy lees al gesê net saam, die mense, jy kon het net so wat sê die gemeenskap, sê gau die gemeenskap, die gemeenskap, want hier staan uitdrukkelijk, en al drie evangelies wat hierdie story voorkom, staan nou duidelijk die mense. Nie die maas nie, nie die paas nie, nie die ouwers nie, nie die oumas en oupas, nie die familielere nie, die mense, wat allemaal insluit, maar die gemeenskap, en het sluit jou en my in, stamp jou langs en dan sê, het sluit jou in. Oké, okay, so die mense het kinderkie snel om toe gebring, dit is na Jesus toe, dat hy hulle die handen moet ople en vir hulle moet bid. Sy disciples het met hulle geraas daar oor, maar Jesus het gesê, laat staan die kinderkies, en moet hulle nie verhinder om na my toe te kom nie, want die koninkrijk van die jimmel is juist vir mense soos hulle. En nadat hy hulle die handen opgeleed, het hy daar vandaan weggegaan. Nou, hier het ons een baie interessante story, dit is een kort story, dit is die eenvoudige story, is het hier die interactie, net hier die middel van herens, kry ons hier die interactie wat Jesus het met sy disciples en hier die mense wat kinderkies na Jesus toe bring. En jy moet jyself die vraag vraag, hoekom bring hulle die kinders na Jesus toe? En die rede daarvoor is basis net, want Jesus het constant vir die mense geleer dat kinders vir hom belangrik is, dat kinders vir hom belangrik is. En, en as kinders vir Jesus belangrik is, moet kinders vir ons belangrijk wees, stem jylle saam, en so die disciples, hulle, wei, hulle wees die mense weg, en, en ek en jy mag nie in die selfde struk trap, as wat die disciples doen, om wetend of onwetend, doelbewus of ondoelbewus, mense van Jesus al weg te wees, en dis waar volgens boodskap gaan, ek wil, ek wil, he, ek en jy moet dier ons eie kultuur breek, nou, ons kultuur is dalk een bykie anders, in hulle kultuur was kinders rarig onbelangrik, hulle was rarig onbelangrik, en dis ook om Jesus woord is als een kind, hy sal een kind roep, en hy sal sê, hy sal sê, as jylle nie onbelangrik word soos hierdie kind nie, kan jy die koninkrijk van God nie ingaan nie, dis een groot stelling om te maak, want, want, in hulle, in hulle context, ek bedoel, denk aan, um, Jacobus en Johannes, sy ma wat gekom het, jyre, kan my kinders nie een aan die een kant en die een kant en die ander kant in die koninkrijk sit nie, wat ons wil belangrik wees, en weet jy wat, sê ek nou vraag, wie van jylle wil belangrik wees, en ek vraag, stek op jy ander gaan niemand hulle ander opstek nie, nee, wie van jylle wil belangrik wees, ach, hier is een hand, hier is een paar eerlijke mense, dankie vir jylle hoor, ons, a, want die ander mense, wat kom my vraag net, wie van jylle gee nie eindelijk om, of jy belangrik is of nie, stek op jy ander, ok, nou, wie gaan nie sy hand opstek nie, maak nie saak wat ek sê nie, <laughs> nou, in ons kultuur, denk ek, is dit bykie anders, kinders is vir ons belangrijk. Om die waarde te sê, baie keer is ons kinders een uitbreiding van ons self. Ek leef my drome dier my kinders. Toe ek klein was en jong was, het ek nie geld gehad nie. Ek kon nie rekbie skoene kry nie. My kinders sal die beste tokse kry wat die jagers het. In Bloemfontein is het kloppers, vir die van julle wat van kloppers het die oudigste goed. Weet jy, enig iets, jy kan van koeldrank recht hier tot TV's, tot by sokkers koene koop by kloppers en bloemfontein, ga maak het draai daar, hulle betaal my nie vier jaar vertensie nie, maar ook in ons kultuur, in ons kultuur, is kinders toch vir ons belangrijk, maar op een manier nie helemaal nie, want ons het die gezegde, wie van julle het groot geword met die gezegde, kinders, moet gesien word en nie ge, hoor word nie, nee, so ons het ook in ons kultuur, ek denk, ons moderner, die kinders van vandag, nee, het, het nie heel te mal in dit groot geword nie, want, weet ek en Eras sy ouderdom, ons het, bro, my pa het gesê, man, gaan spoor met jou karikies op die highway, dit is gevaarlik, dit is gevaarlik, <laughs> gaan, gaan tan jou toon nie evers, wie van julle sy ouders het sikker goed gesê, dit beteken maar net eindelik jy is laaste, vandag is kinders een bykie anders, so ek denk, op een manier het ons kultuur beslis geskuif, en, en dit is nie meer so nie, maar toch denk ek, ons moet versichtig wees, in ons hart, oor ons kultuur. Nou, ek het dan um, vir dokter Liesel kreeg vir oogend hier, so, sy, um, sy het al die laaste, joe, sikke 6, 7, 8 maanden, het sal bemoei met, um, met wat in ons skole aangaan, en uh, die rede kom ek al voor het, ek wil lees, hy moet een bykie terugvoer gee oor haar navorsing, Liesel, hier is die microfoon vir jou, en um, so, ons is bezig om saam te werk, om ons ouders op te lei, om te weet wat in ons kultuur aangaan, want, um, Liesel, jy kan hom slang vast, hy gaan hom slang vir jou ansit, gaan nou vir die, jy is jou klikker ook, en, um, so, Liesel en ons gaan saamspan om ons ouders, en die ouders in ons gemeenskap, te wees, dat dier om niks te sê nie, doen ons meer skade, as enig iets anders. Liesel, ek gaan niks verder sê, en anders gaan ek jou story sê, so oor na jou. My tyd vat. Um, die vers wat by my opkom, is, um, excuse, wacht, is Jesaja 8 vers 18, 
waar Jesaja sê, hier is ek en die kinders wat die Heere vir my gegee het. En as ons rechtig glo wat ons glo, dan is het ons hartbegeerte, dat ons kinders een dag saam met ons voor die Heere sal staan. As ons kyk na die boek van Richters, die volk het nou net in die beloofde land ingegaan. Dit was die belofte wat vanaf Abraham gekom het. En Richters 2 sê, so lang as wat Joershua gelewe het, het die volk die Heere gedien. Dit was ook nog so, terwyl die leiers geleef het, wat vir Joshua oorleef het. Al die mense van sy leeftijd het gesterf, en die volgende geslag, sy mense, het nie die Heere geken nie. Hulle het nie geweet van sy groot dade, wat hy gedoen het, om vir Israel te help nie. En dit kan in een geslag gebeur, in een volk of in een familie. En hoekom het gebeur het, was die laaste sin. Hy het nie geweet van sy groe dade, wat hy gedoen het nie, want die vorige geslag het hulle dan nie vertel nie. If you love the Lord, it is inevitable to feel the gravity of where we as a culture are headed. En die kultuur waarin ons nou is, is soos een groot golf, wat alles in sy pad wil platvee. Ons weet dat daar iets groot fout is, maar ons kan nie heel te mal ons vinger op het leen nie. En die feit is dat ons in een toenemend sekulare kultuur lewe, en dit is die kultuur waarin ons kinders groot word. Vir die afgelopen paar honderd jaar het die westerse samenleving in een oorwegend joods christelike, een oorwegend joods christelike wereldbeskouwing gehad. En dit is nie omdat allemaal christene was nie, maar dit was omdat daar algemene consensus was oor wat moreel reg was of nie. En dit was gebaseer op ons geloof. Maar vandag is een bybelse wereldbeskouwing of een worldview in die minderheid, selfs in die kerk. In 2020 het 60% van Amerikaners geïdentificeer as christene, maar net 6% van hulle het een werkelijk bybelse wereldbeskouwing. In Esther 4 staan daar, miskien is het met die oog op die tijd soos hierdie, dat jy koningin geword het, en miskien is het met die oog op die tijd soos hierdie, wat die Heere hierdie geslag aan ons gegeet het. En ek sê ook specifiek nie, hierdie kinders aan ons gegeet het nie, want dit gaan nie net oor ons eie kinders nie, soos Johan nou gesê het, van ons het al nie kinders nie, van ons is betrokken op ander maniere, maar dit is ons samenleving, sy verantwoordelikheid, of, of, excuse, dit is ons verantwoordelikheid, vir die hele generatie. So, sekulare kultuur in 2022 is baie dinge, maar dit is hoofdzakelijk seksualiteit. En onder dit, val daar een hele klomp, goed, waarmee ons kinders en ons geconfronteer word. En baie keer, is dit net te oorweldigend, en ons wil het eindelijk nie meer sien nie, en ons wil het eindelijk nie meer hoor nie, maar die probleem is, dat ons nie daar oor praat nie. Nummer 1, omdat ons nie weet wat ons moet sê nie, en nummer 2, omdat ons bang is om iets te sê. Die punt is, dat ons moet weet, wat die goed is, waar ons moet praat. Ons moet weet, wat ons daar oor glo, ons moet weet, wat die woord van God hieroor sê vir vandag, en ons moet weet wat ons moet doen om die volgende geslag te bemachtig. You have to know the truth to recognize the lie. En dit is waar my hart is, dat ons weet wat die waarheid is. Want Jesus sê, hy is die weg, die waarheid en die lewe, en ook die waarheid sal ons vry maak. Johan het my gevra om iets te sê oor die comprehensive sex education in die school, en dit is, daar is te min tyd om daar oor te praat, so ons sal dit op een ander tyd aanspreek, maar dit is een golf op sy eie, maar dit help ook nie as ons bekommerd is oor dit wat in die school aangaan, en dit wat in ons huise aangaan, en by die huise, en, 
is eigenlijk een groter deel van die probleem. So in Ephesians 6, in, of in Ephesians en in 2 Korintiërs 10, sê Paulus, ons strijd is niet in vlees en bloed nie, maar het is tegen die redenaties en elke hooghartige aanval tegen de kennis van God. En Jezus sê, dat die koninkrijk van God behoort aan mensen wat hulle self krachtig inspan. En dit is die punt. Om dit te doen, vat werk. Dit vat tijd en dit vat van onszelf. Om dit voor die volgende geslag te kan geven. Jezus geeft ons een voorbeeld om hierdie dinge te hanteer. Um, in, in die verhaal van die Samaritaanse vrouw bij die put en ook die vrouw wat in overspel betrap is. En die beginsel is, loving people, but demolishing arguments. Die argumenten wat hulle self tegen die kennis van God opstel. In Johannes 15 sê Jesus, as die wereld jylle had, onthou, hy het my voor jylle gehad. As jylle aan die wereld behoort het, zou die wereld jylle as sy eiendom lief gehad het, omdat jylle echter niet aan die wereld behoort nie, maar ek jylle uit die wereld uitgekies het, daarom haar die wereld jylle. Ek wil net een aanhaling lees. Na aanleiding van hierdie skrif, It is obvious from Jesus' own words, that we should never expect to live in a culture where it is standard for people to have a biblical worldview. The question we need to answer isn't, how do we create a culture where it is more normal to be a Christian, but rather, how can we best be faithful to our calling in a world where it will never be normal to be a Christian, and in a culture where it's becoming less and less so. Ek wil net, uh, ja, terugkom na hierdie skyfie, en sê dat die golf van die sekulare kultuur is reeds hier. En die tijd om die volgende geslag te bemachtig is nou. En as, as jou kinders nog klein is, moet jy nie die fout maak om te denk, daar is baie tyd nie, want die van ons wie sy kinders groter is, weet die tyd gaan in die oogvink voorbij, en ons moet, wanneer hulle klein is, begin om die fondaties te bouw, want het vat een paar jaar om die fondaties in plek te kry. En daar moet ons altyd in gedachte hou, die, die punt van dit wat ons doen, is om ons, ons kinders in die volgende geslag voor te berei, om mense te wees wat hulle hande kan opsteek, vir die waarheid en vir dit waarin hulle geloo. En op die dag, waar van openbaring 1 vers 7 praat, wanneer Jesus terugkom, en al die mense sal omsien, dat hulle gereed sal wees op die dag, om om te ontmoet. Dankie. Dankie, Liesel. Ja. Baie dankie, Liesel. So, um, watch the spice. Dr. Liesel gaan vir ons um, nog materiaal rechtstel en dan gaan ons, of by mekaar kry, en dan gaan ons van daaraf gaan ons vir julle, vir al vir ouders, maar vir die gemeenskap, vir julle toeris, om te verstaan die gemeenskap waar ons kinders lewe, is een gevaarlijke gemeenskap. En as ons hulle gaan los daar, as ons nie gaan intree nie, as ons nie gaan optree nie, gaan ons hulle verloor. So dis waar die rest van die boodskap gaan. I, I, my hoop is, my, my, my hart is, dat ek vir oogend by jou een dringendheid skep, en dat jy, dat jy ook verstaan, dat as ons nie iets gaan doen nie, as ons nie verantwoordelijkheid gaan neem nie, as ons nie verantwoordelijkheid gaan aanvaar vir ons kinders nie, en as ons nie doelbewus een besluit gaan neem, om ons kinders vir Jesus te wen nie, is hulle verloor. Ons kan het nie, ons kan het nie per ongeluk doen nie, ons kan het nie toevallig doen nie, en, en hier, kan ek nou vir jou sê, jy sit nou klaar en sê, maar my kinders is in die huis, ons het jou nodig, ons het jou nodig as een gemeenskap, dis ook om ons daar twee babiekies hier voor gehad het, vir Nicolas en vir Karam Mian, te sê, ouwens kom help ons, dat ons hulle groot kan maak vir Jesus, en, en die vraag wat ek jou wil vraag, as ons dit nie gaan doen nie, wie denk julle gaan dit doen? 
Niemand gaan dit doen. Nie, het gaan nie gebeur nie. En daarom wil ek hee dat dat daar hy dringendheid by my en jou moet wees. In Romeinen 15 vers 1 lees ons en Paulus sê: "Op die wat sterk is in die geloof rus die verpligting om die swakhede te verdra vir die wat nie sterk is nie." Nou binne hierdie kontekst sê Paulus eindelijk vir my en vir jou dat daar's mense in ons gemeente wat geestelik nog jong is en geestelik twyfel en geestelik by tykeer struikel en ons moet verantwoordelikheid aanvaar vir hulle. Maar hoeveel te meer moet ek en jy nie verantwoordelikheid aanvaar vir die jong mense en die kinders? daar wat daar achter in die babakamer sit, daar wat nou daar achter is, die wat hier onder is, jylle ons het vir ochend begin om in die gymkamer, die onder ook, sondags kot, hoeveel te meer moet ek en jy nie vir hulle verantwoordelikheid aanvaard, en vir die Heere sê, Heere, ons wil die volgende generatie vir Jesus wen, ons wil die volgende generatie vir Jesus wen, want is belangrijk, want as ek en jy dit nie gaan doen nie, gaan dit nie gebeur nie, stem jylle saam, ok, nou ek het vijf vers, wel, dis nie net die ouders nie, Dit is nie net die groot ouwerse werk nie, dit is nie net die familiese werk nie, dit is, sê saam met my, 1, 2, 3 is, amal van ons, dit is amal van ons werk. So ek gaan vir jou 5 verse, hier is op jou raam, 5 verse, wat ons net terugvat na die skrif toe, wat net vandagse boodskap terug anker in die woord, en wat vir my en jou dag net iets wakker, wakker maak in ons harte om te sê, ons moet die kinders wen vir Jesus, en ons moet doelbewisse plan he, daarvoor. Kom, 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 skets het gegaan vir julle prentje. Wanneer ons een begroting sal opstel, kom ons as jy ons stel een begroting op, en ons sê, hoor julle, ons moet skerms in die kerkje, ons moet nekies as toe lewe, dan gaan julle achterkom, die julle begroting, 80-90% van die begroting, gaan hierin gaan, en as daar iets oor is, dan gaan ons het vir die kinders gee. En sê, ok, wel, hulle kan maar 10 of 5 of 7 of 8% krijg. En eindelijk moet het anders omwees. Ek en jy moet bereid wees om geestelik op die grond te slaap, so dat ons kinders die beste moendelike geestelike koos kan kry. Sê my julle saam. En dit moet ons hart wees, dit moet ons gemeente sy ingesteldheid wees. Ok, sê julle recht vir dit. Ek gaan vir julle die 5 verse gee. Nummer 1. Jy kan op jou raamwerk schrijf, kinders is geskenke van die Heere. En hier is een belangrike ding wat ek en jy een instelling moet maak om te sê, vir Salom 127 vers 3, die, die boodskap sê, Kinders is een wonderlijke geskenk van die Heere, hulle kom direct uit die Heere saan. Nou, die nieuwe vertaling sê, Seens is geskenke van die Heere, en die reden hoekom die nieuwe vertaling sê, Seens, en nie dochters nie, is want Seens was jou pensioenplan, net dat jy gewet het. Wat vandag, wie van jylle het een goeie pensioenplan? Het jylle? Niemand nie? Maar, ons sal, as eras, niemand hier het een goeie pensioenplan, jylle moet met jou kom praat. Um, maar, daai tyd was een pensioenplan jou Seens. So, jy het 12 Seens gehad, en, uh, weet soos, soos, soos Jacob, jy het 12 Seens, en dan weet jylle gaan vir jou sorg op jou oude. So, manne, was jylle? 12 seens, dit is die antwoord. Jy die sorg vir hulle vir 18 jaar, hulle sorg vir jou op jou oude. Maar so in die tyd was dit die plan, en dis hoekom, dis hoekom Salomo skryf, hy sê ook, dat, en dis hoekom die hele spreke ook rug aan sy seens, want dit is die opvoeding, wat, maar vandag weet ons ook, dis enige kind is een geskenk van die Heere, en ons dochterkies is net so groot geskenk van die Heere, en as ons op die punt kom, dan moet ek weet, hoor jy, maar my kind wat ek het, en dis hoe my die ouders met wie ek praat, my kind moet vir my speciaal wees, en dan moet die belangrikheid, dan moet die dringendheid wees, kinders, ouders, hoor gegooi jy so, as jy kinders het, En, en hulle is nog onder jou sorg, hulle is nog in jou huis. As, as ek en jy die fout maak, dier om te dink, sondag ochend, sy eer is genoeg om hulle geestelike opvoering te gee, dan is hulle in die pad van die tsunami wat Liesel gewaas het. Dan is hulle in die pad, en dis nie genoeg nie. Dit moet by die huis ook gebeur. As ek en jy, as ek en jy, ons kinders, sê, waar is die teen wat by die school aangaan, maar ek stier hulle met die cellfoon bed toe, en hulle kan daar kyk net wat hulle wil, dan is hulle in die tsunami se pad, en, en dan help my opvoering nie baie nie, nou jylle ken die gezegde, dat is niemand so mooi soos, my kind nie, en dat is niemand so stout soos die bierese kinders nie, is dit nie so nie, nie. maar ek wil eindelijk hee, ek en jy moet sê, al die kinders is ons kinders, soos die verhaal, die, die mense, nie die ouders nie, die mense, het die kinders na Jesus toe gebring, en ek en jy moet sê, al die kinders, al die kinders nie sonnes kom, al die kinders, dit is ons kinders, sê my hulle saam, dit is ons kinders, een dief kom net om te steel en te slag en uit te roei, dit is al wat hy kom doen, en ek en jy moet verzichtig wees, dat ons nie ons kinders blootstel aan die dief nie, want hulle kan hulle self nie beskerm nie, dit is nie hulle werk om hulle te beskerm nie, dit is ons werk om hulle te beskerm, en ons sien in ons kinderse levens, dat hulle, dat hulle eindelijk die Engelse woord is vulnerable is, um, so, ons moet die begin, begin hier so, eerste ding wat ek net vir oogend wil lees, is ek en jy moet alle kinders 
beskou as kostbaar. Al is hulle nie hier nie, al is hulle jou bier as kinders, al is hulle in jou bier, ek, ek wil eens, jy van nou op kinders sien, moet jy sê, hierdie kind moet gewen word vir Jesus, hierdie kind moet gewen word vir Jesus, daar moet een manier wees, daar moet een, daar moet een plan en plek gesit word, hoe ons meer en meer kinders, omdat jylle toe, toe bybel nog in die skole aangebied word, omdat jylle op vrijdag middag na school was, na kinderkrans, omdat jylle dit, wie van jylle onthoud dit, asjeblief, as jy ooit weer een program oopmaak vir kinders, moet dit nie die kinderskrans noem nie, ok? Ek kan nie groot kinders het na een program toe gegaan met die naam kinderkrans nie, wat beteken dit ooit? Um, maar ok, ons moet een plan heen, ons moet alle kinders by Jesus, kan ek hier net stop, sal jy my help? Sal jy my help? Kan ek en jy hier een besluit neem om te sê, kinders is vir ons koosbaar, en as daar een kind is wat na by ons kom, gaan ons ons instel om die kind vir Jesus te wen. Amen? Amen. Ka- Vers nummer 2, Kom ek hierdie as die hoofdpunt. Ons moet hulle van kleins af leer. Ons moet hulle van kleins af opvang. En leer hou hier verband met kennis. Ons moet hulle die rechte kennis leer. Ons moet hulle die woord van God leer. Um, in Spreke 22 vers 6, is Salomo wat het skryf, Gee leiding aan een jong mens hoe hy moet leef, en hy sal ook al as hy oud is, nie daarvan afwijk neem. Met andere woorde, ek en jy te verantwoordelikheid om die jong mens en die kinders te leer op die pad wat hulle moet, en, en het hou verband met kennis. Ons moet hulle die rechte kennis gee. Want kom ek sê vir hulle by die skole vandag, en ek wil oor die waasie onderwijsers hier. Onderwijsers, ek het groot respect vir julle, want Liesel het daar opmerking gemaakt, wanneer sy met ouders praat, dan weet hulle nie eerst dit word geleer nie, en wanneer die met die kinders praat, weet hulle nie eerst dit word geleer nie, en het lyk vir my ken, as ek die ding so kyk, lyk het vir my dat die onderwijsers in ons bierte, hulle wijk af van die leerplan wat het betref, dat, 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 hulle, hulle, hulle sê nie alles wat in die boeken geleer word nie, as gevolg van hulle christelike beginsels, en vir die onderwijsers wat ek doen, julle staan in die pad om vervolg te word, en ek waardeer dit, ek waardeer dit, dat julle bereid is om dit te doen, terwille van ons kinders, maar dit gesê, Ouders moet ons baie meer wakker wees vir wat in ons skole aangaan, in ons bierte aangaan, op YouTube aangaan, op Facebook aangaan, op Instagram aangaan. Ons moet baie meer deelneem en weet, hulle word kennis elke dag gevoer. En as ek nie weet wat hulle gevoer word nie, gaan ek het eerst oor drie of vier of vijf jaar sien en dan is het te laat dan moet ek nie denk, ek gaan koersaanpassings kan maak nie, dan is het baie moeiliker om my koersaanpassings te maak. So, die vraag is, wie gaan wen? Wie gaan wen nie so? Wie gaan wen? En, en as die Engelse gesegde, look at the, look at the scoreboard, en ek wil hee, ons moet vanochtend net vir een oomlik, kyk na die scoreboard, en vraag wie is bezig om te wen, want hoor mooi wat gebeur, jylle kom sondag kerk toe, nee? en ek hou dan van dat jylle kerk toe kom op een sondag, is my heerlik, elke sondag, behalwe is het reen, dan staat het, sê nou nie mense daarachter nie, maar dit is die cheap seats daar, in elk geval, mense hou nie daarvan om daar te sit, is dit al die laatkomers wat daar sit, uh, volgende week gaan jylle allemaal kyk wie sit daar, nee? <laughs> um, maar, maar, as ek nou vir julle moet sê, kom ons kyk net vir die oomlik, na die scoreboard, wanneer het kom by ons kinders, dan wil ek julle moet besef, dat dit wat julle hier sien, elke sondag is die kerk lekker vol, en is die gebaas, en is die gekeier, en die mens is opgewonnen oor die heren, en ons sing, en ons loof en prijs die heren, en ons voel dit gaan goed, in die koninkrijk van die heren, maar die realiteit is, Ons is net een druppel in die emmer wat die aangaan, en, die, en, en dit wat al buiten aangaan, dit wat die duivel bezig is om te doen, dit wat die vijand bezig is om te doen, in ons kinderse levens, hy is bezig om by ver te wen, want hier is die filosofie probleem wat ons het, in die koninkrijk vandag. Ons belee om groot mense vir die heren te wen, en ons laat toe dat hulle as kinders eers verloren gaan, en ek wil hy, ons met ons koppe swaai om te sê, nee, ons moet hulle wen terwyl hulle klein is, ons moet die plannen hee, om, om, om kinders te wen vir Jesus terwyl hulle klein is, ek wil gaan geheim met die opsteek van hande, wie van julle het Jesus begin liefkryk toe jy op school was? Ok, ons gaan het prakties doen, ek wil hy, hulle moet staan, wie van julle het Jesus begin dien toe jy op school was? Ek, staan nie geop, staan geop, ek wil, ek wil hy, hulle moet visueel sien, staan geop, staan geop, alright, kyk om jou, Kijk om jou, nee, nou wil ek hee, jylle moet sit. Nou, allemaal wat Jesus leer ken het as een volwassene staan gege op. Dit is ons kans, ouwens, dit is ons kans, ons kans om volwassenes vir die Heere te wen, raak baie kleiner. Het jylle, jylle het nou self met jylle eie oog gesien, net die groep hier, is dankie jylle kan wees, anders is staan jylle rest van die dienst, <laughs> net die groep hier, kan jylle met jylle eie oog sien, hulle is gewend vir Jesus, toe hulle kinders was, en om, om te sê, moet ons reik uit na volwassen, is eindelijk al wat ons doen is, al wat ons doen is, ons skommel net die kaart in die mekaar, maar eindelijk kry ons nie recht, dat volwassen is na die Heere toe terugkom nie, dit is of hulle klaar verloor is vir die Heere, en daarom wil ek dringendheid by julle 
nie dat ons moet op om uittrek na volwassenis nie, in teendeel, ons moet uittrek na die volwassenis, maar ons moet een groter budget gee, ons moet een groter begroting hee, ons moet baie ernstiger wees oor ons kinders daar, ons moet, uh, ons moet die beste, weet jylle, hulle moet, moet kies tussen, ek weet nie, ek wil sê McDonald's, maar McDonald's stel nie, tussen, ek weet nie wat van die kinders nie, tyger van lei en hier so, dan moet hulle sê, ek gaan kerk toe, want dis waar het is, dis waar ons gaan, d- d- ons moet hulle, jylle kan hoor, ek is bezig om, is jylle nie angstig saam met my nie? Moet jylle, nou, ek het geweer het gaan erg wees, maak jy nie geweer het gaan so erg wees. Ek moet vir jylle eerlijk, was ek so'n bykie uitgebal, toe ek gesien het, hoe min volwassenes het opgestaan, wat gesê het, ek het Jesus leer ken as volwassene. En, en dis wat ek wil, ek wil jylle, ons moet kyk na die scoreboard, jylle het die scoreboard vir oogend gesien. Jylle het gesien, stem jylle saam ons die probleem. Stem jylle saam ons die probleem. Daar moet die dringendheid by ons wees. Um, Ephesus 6 vers 12, Liesel het het aangehaal, ons strijd is nie teen vlees en bloed nie maar teen elke mag, in elke gezag, teen elke geest wat heers in hierdie sondige wereld, teen elke bose geest in die lach. Uh, ons moet weet, is ons strijd. Ons strijd is op laarskool, voorskool en op hoorskool. Dis, en die duivel is bezig om te wen. Want ons probeer catch-up speel, om hulle as volwassenis te vang. Hoe die volwassenis is so verloren? Maar dit is omdat ons nie beleed toe hulle kinders was nie. En ouwens, dit is ook om ek daai ding by julle, ek weet ek herhaal dit nou, maar Liesel het ook gesê, is net een generatie, net een generatie, as ek en jy ons kinders nie gaan leer, nie gaan hulle verloor wees. En ons sien dit eskaleer, het raak groter en meer. Nou ok, dit in Noemium 6 vers 7 het ons vir oogend aangehaal, wat sê, jy moet inskerp by jou kinders, en met hulle daarover praat, as jy in jou huis is, as jy op pad is, en as jy gaan slaap, en as jy opstaan. Kijk wat sê, Mooses moet ons hulle oor ons leer. Ons moet hulle leer, by die huis, nee, ons moet hulle leer, as jy ook, Julle kan my antwoord, as jy op pad is, jy moet hulle leer as jy gaan slaap, ons moet hulle leer as, wanneer is dit? Dit is altyd, dit is altyd, dit is altyd, julle, ek en jy moet onvergenoegd wees daarmee, om net vinnig drie minuut een bybelstorie vir ons kinders te lees, en vir hulle kort gebed te doen, ons moet, en dit is eigenlijk die volgende punt waarby ek wil uitkom, ons moet doelbewis een plan hee om hulle te leer vir Jesus, as ons dit nie gaan doen nie, gaan ons hulle verloor, ons gaan hulle verloor. Ons moet die kinders die waarheid leer. Oké, okay, kom ons bou op daai. Ons moet hulle die waarheid leer, maar meer is dit, ons moet bele in een solide opvoering vir hulle. Ons moet bele in een solide opvoering. En dis meer is net vir hulle kennis gee oor die woord van die heren. Ons moet baie verder gaan as dit. Spreek in 29 vers 17, skryf Salomo, gee jou sê in een goeie opvoering, en jy sal geris wees oor hom, en hy sal vir jou vreugde verskaf. Geef hom een goeie opvoering. Nou, opvoering is baie weier as net kennis. Dit is baie meer as net kennis. Dit gaan nou oor, dat ek bele in hom of in haar in my eie leven. Nou, ons sê dit elke keer vir die ouders wat hier voorstaan, as ons babiekies vir die heren bring, dan sê ons elke keer dit, luister, jou kinders gaan doen wat jy doen, nie doen wat jy sê hulle moet doen nie. Hulle gaan doen wat jy sê, terwyl hulle in die huis is, maar as hulle uit is, gaan hulle doen wat jy doen. En die vraag wat ek vir jou wil vraag is, wat wees ons vir hulle? Wat wees ons vir hulle? So ek en jy moet een plan hee om hulle te beskerm. Ek en jy moet een plan hee om Jesus vir hulle te modelleer. Ons moet vir hulle mentorskap bied, en dis nie net my en jou werk om ons eie kinders nie, ek moet hulle bring hier by die kerk. Weet jy wat is my wonder, op een, op een vrijdagavond met die jeugie, Kenneth is betrokken met die orkest, um, Chris is betrokken, Tiffany is betrokken, is my lekker om te sien dat ons volwassen is het, oor die hele spektrum, en Kenneth, ek sê nie, jy is oud nie, maar um, ek sê ook nie, jy is jong nie, maar um, oor, die, oor die hele spektrum het ons ouderdom, en, en ons kinders moet sien, dat nie net ek die heren dien nie, maar dat ander volwassenes ook die heren dien, en nie net dat volwassenes nie, dat volwassenes van alle ouderdomme, dis ook om het lekker is vir my, om vir oom Willem te sien, oom Willem, dis, en ek bedoel, ek sê ook weer in sy nie, oom is oud nie, maar ek, <laughs> dis lekker om te sien, dat al verskillende ouderdomme is, dat ons kinders kan sien, dis hoe dit lyk, as die heren gedien word, op verskillende areas, ons moet die mentorskap vir hulle gee, so, ons het nou gevraag, ons het nou nou die handen opgesteek van die jong mense wat die was, ons het hulle gesien, ek het so gehoop, ek kan al die kinders uitbring, ek weet nie of ek het gaan doen nie, of Tanja gereel het nie, maar ek wil eindelijk al die kinders wat in die sonneskool was vandag, wou ek hier naartoe gebring, en dat ons vir hulle moet opdra nie heren, ok, nummer 4, leer hulle respect, leer hulle respect, hier is een sleetel ding, en ek gaan dit nou verduidelik, ehm, um, Ephesians 6 vers 1 tot 3 sê, kinders wees as gelovig is aan jylle ouwers gehoorzaam. Want dit is wat die wet van God vereis. Hier jou vader en jou moeder is een baie belangrike gebed al aan die tien geboeie uit en daar is nog een belofte so dat jy dit met jou mag goed gaan en jy lang mag lewe op aarde. En dan gaan vers 4 
um, paas moet niet hulle kinders behandel, dat hulle weer barstig raak en opstandig raak nie, en dis belang. Nou kom ons praat een beetje over respect. Hoe, hoe kom is respect belangrijk? In 1 Petrus 2 vers 17 staan daar, julle moet, julle moet, julle moet alle mensen respecteren. Maar zekerlijk praat Petrus niet van gelovig is, nie, hy praat nie net van gelovig is, lees hy dit van die vers, jylle moet alle mensen respecteren en jylle mede gelovig is lief he, vrees God en eer die keizer. keizer. Nou oké, okay. kom ons breek gauw die vers van die God. Petrus sê, ons moet alle mensen respecteren. Zelfs die mensen met wie ons nie saamstem nie, selfs die mense wat sy leefstel ons nie goed keer nie, selfs die mensen wat onder ons velle inkom, selfs die mensen wat ons in die koerant is sien doen verkeer, ons moet hulle respecteren. gaan jullie nou sê, hoekom? Hy gaan verder en sê, ons moet God lief he. en ons moet God lief he. ons weet, dit is die grootste gebod, ons moet mensen ook lief Daar twee gaan saam, en dan die laatste ene, ons moet die regering respecteren. Net vir as jylle gewone het, ons moet die regering respecteer. Amen? Oef, oké, okay, daar ene, het nie gegaan nie. Sê hulle preek aan, stuur eens my WhatsApp, wat ek preek oor die regering, oké. Okay. So, jy kom keir by my huis, en jy sien hier die bank, lyk het vir julle soos een mooie bank. Oké, okay. nou, jy kyk na die bank en sê, <laughs> dit is een stik in die bank. En, nou gaan sit jy daar op die bank, en jy sit jou vuil skoene, want jy het hier die modder geloop na my huis toe, nou loop jy, en dan sit jy jou skoene op die bank, want die bank is moest in een geval gedaan en terwijl jy daar sit met jou pen, krap jy op jou hand, en sonder dat jy weet, druk jy nog een gat in my bank. Denk jy, ek gaan gelukkig wees daar oor. Hoekom nie? Wat, wat denk jy wil ek met die bank doen? Kom, waar is die mense wat lief is vir die van, klas van goed? Wat denk jy wil ek met die bank doen? Ek wil om? Restoreer. Jy weet nie of dit een erfporsie is van my nie. Ek het ook net nie nou geld om om recht te maak nie, vir wat die rede ook al. Hy lyk dat nou nie mooi nie, maar jy respecteer die bank nie omdat het een mooie bank is nie, jy respecteer die bank omdat het my eindom is. En hierdie ding wil ek hee, moet by my en jou insing. Ek respecteer die mense as gevolg van wat hulle doen of nie doen. Ons het Afrikaanse gezegd, die mense moet respect. Hulle moet het wat? Dit staan in wat er, Mooses Job vers 15. Dit is nie bybel nie, dit is nie bybel nie. So ek wil die die ding, druk nou delete, 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 ga nou jou file to maak, die nou open, delete het, want dit is nie wat die bybel sê nie. Ek respecteer alle mense, weet jy hoekom? Want elke mens behoort aan die Heere. En die Heere wil hulle red, die Heere wil hulle restaureer. Jy sal nie op my bank kom sit en jou moddervoete op dit sit nie, al like my bank so. Net so sal ek nie oor iemand loop en om misselijk behandel, om slecht behandel nie, want ek weet, maak nie saak hoe stik in sy leven op die oomlik is nie. Maak nie saak wat alles fout is in sy leven nie. Jesus is lief vir hom. En Jesus wil hom red. Jesus het vir hom aan die kruis gesterf. En omdat Jesus aan die kruis gesterf het vir hom, sal ek respect hee vir hom. En ouwens, hier is die uitdaging vir my en jou. Ek en jy moet ons kinders leer om respect te hee vir alle mense. Vir alle mense. Maak nie saak wie hulle is nie, maak nie saak wat hulle geloo nie, maak nie saak wat hulle gedoen het nie, maak nie saak wat hulle gaan doen nie. Ek kan respect hee vir jou en ek wil, hee, jy moet weet, daak was jou, daak is jy daai sitkamer bang vir oogend en jy sit hier en jou leven is stik en ek wil, hee, jy moet weet, ek het respect vir jou, want Jesus is lief vir jou en hy het vir jou gestaan aan die kruis. Ek kan liefies vir enige iemand, en ek kan enige iemand respecteer, en ek kan raar af, ek kan raar af, maar ek hoef nie noodwendig met jou saam te stem. En dis een moeilike ding om te begryp, dat ek hoef nie met jou leefstijl saam te stem, om jou lief te heen nie. Ek hoef nie met jou leefstijl saam te stem, om jou te respecteer nie. Ek kan nog steeds sê, dit wat jy doen is verkeerd, dit wat jy doen, is bezig om jou oor die afgrond te vat. Dit beteken nie, ek is nie lief vir jou nie, dit beteken nie, ek respecteer jou nie. Dit beteken nie, ek is lief genoeg vir jou, om die waarheid met jou te deel, dat jy een kese kan maak, om Jesus te volg. Maar vrienden, daar is een groot uitdaging, ek moet het self leer, leef, voor ek het vir my kinders leef. Ek kan nie vir my, ek het, ek denk woensdag gesê, ek kan nie vir my kinders leef, hulle moet lief is vir alle mense, maar die verkeer skel ek allemaal uit, as die hoote en, stem julle saam, ek moet het modelleer, ek moet het wees. So, dit maak nie saak wat er geloof, of wat er kultuur, of wat er ras, of wat, wat enig iemand is nie. Ek kan daar die persoon lief hee, en respecteer. Amen? Ok, laatste ene. Laatste ene. Hier is deel van om die laatste generatie, die volgende generatie vir Jesus te wen. Um, nummer 5, dit is die laatste ene, en hiermee sluit ek af. Moe nie in die kinders sy pad staan nie. Moe nie in die kinders sy pad staan nie om by Jesus uit te kom nie. Um, ons lees in Matthies 19 vers 14, maar Jesus sê vir hulle, laat staan die kinderkies, en moet hulle nie verhinder, om na my toe te kom nie, want die koninkrijk van die hemel is vir mense soos, 
soos hulle. Ek wil nog een vers deel, ons het nou gepraat oor wie sê die mens, en stem jylle saam, dit was die gemeenskap, het ek jylle oortuigd daarvan, wie sê gemeenskap in hierdie, in hierdie context, dit is, allemaal moet net sê, dit is ons, ook een betelling van drie, 1, 2, 3, dit is, ook in die harder, dit is, dit is ons, ons is die gemeenskap, ons is die wat die kinders vir Jesus moet bring, ons moet nie in hulle pad staan nie, ek wil vir oogend vraag, wie is jy, is jy die disciple vir oogend, wat die kinders wegwees, en sê, ach wel, hulle moet myself sien, kom klaar, of is ek en jy die mense, wat die kinders na Jesus toe bring, nou, die disciples wees hulle weg, maar ons kan die mense wees, ons kan die mense wees, maar hier is een vers, en hier is een belangrike waarschuwing, wat ek wil rig aan elkeen van ons hier so, Matthies 9 vers 42, elkeen wat van hier die kinderkies, wat in my gloe, van my afvallig, ma, afvallig um, laat word, vir hom is het beter, as een groot meelsteen aan sy nek vastgemaak word, en in die see gegooi word. Stem my nie saam, dit is een verskrikkelijke waarschuwing, en, en dit is niet actief nie, dit is passief ook. As ek toelaat, dat hierdie van volgende generatie net verloren gaan, en ek kon iets gedoen het, ek kon deelgeneem het aan die oplossing, en ek doen het nie, dan is ek skuldig aan hy vers, en ek wil nie onnodige las op jou sit nie, maar ek wil hier al moet die dringendheid in my in jou hart wees, om te sê, ons moet die volgende generatie vir Jesus vreem, voel jylle dit, hoor jylle dit vir oogend, ervaar jylle dit vir oogend, om te sê, jylle ons moet ernstiger wees oor die goed, ek denk, ek denk, per tykeer is ons net te luk raak, as het gebeur is ek blij, ek is blij as kinders na, na Jesus toe kom, as het nou nie gebeur nie, ja wel, morgen is nog een dag, ons kan nie die houding hee, wanneer het kom, by die kinders nie, nou kijk, okay, wat moet ons vir oogend doen? Ons het mekaar gesê, iemand moet verantwoordelijkheid neem. Iemand moet verantwoordelijkheid aanvaard. Ons moet die volgende generatie vir Jesus vind. Is dit duidelijk genoeg? Gaan jy volgende huis toe met dit? Ok, ek weet, vir een klomp van, weet jy wat is moeilik om hierdie boodskap te preek? Want hier sit een klomp van jylle wat rarig nie kinders na by jylle het nie. Wie van jylle het rarig nie kinders na by jylle nie? Met, ja, as ek sê, jy, jy, jy werk nie met, oh, ok, skrif van een hel, nog een paar, nog een paar. Ek wil ek sien, stik jy het op die handen toe terwijl kennen vir hulle voor in toekom, nog een paar, alright, skryf jylle nou allemaal vir sonder schoolerwijsers toe? Ek herhaal weer uit, as jy wonder waarom te begin, begin hier, begin hier, so hoe doen ons dit? Ek wil vir jou, ek wil vir jou vir ons saam met my te begin bid, sal jylle saam met my begin bid vir die kinders, bid saam met my vir die ouders in ons gemeente, bid saam met my vir ons sonder schoolerwijsers, bid saam met my dat die heren vir ons daadwerkelijke plan sal gee om hierdie volgende generatie vir die heren te wees, ok, wat kan ek nog doen? Ek wil jylle vir om vriendelijk te wees, Wees vriendelijk met die kinders. Wees vriendelijk. As hulle hier rond hart loop, nou, wat maak die kinders nou weer hier? Hulle hart om die hele wereld vol. Hulle kom ons maak die kerk een veilige plek vir die kinders. Waar hulle wil wees. Waar dan nie een klomp Noors oomies en tannies rond loop en vir hulle frons en kyk neem. Wil hulle eindelijk vir julle sê, wil julle nie ons met die groter deel van die budget vir die kinders gee? Julle het nou self gesien, dit is ons beste kans wat ons het om mense vir Jesus te wen, sinds hulle klein is wil nie saam met my die dringend uit koester nie, word betrokke, maar die dalk is soms kon rarig nie jou ding nie, maar as jy wonder, kom probeer dit tenminste, ok, jy hoor, ek het die hele dienst geskim vir soms kon onderwijsers, want weet jy, ek het nou gesien, kom ek vertel jy net een kort geheimpie nie, elke, elke week deel ons tussen 6 en 10 nieuwe pakkies uit, dis mense wat vir die eerste keer by die kerk was, nou jy kan self die som doen, ek wil jy gaan gewaarskeef, as die winter voorbij is, het ons groot moeilikheid, En ons het nodig om so lang gerecht te kry vir die oes. En dis wat Jesus sê, die oes is groot, die arbeiders is min. Ons het arbeiders nodig. En ek het jou nodig. Ek het nodig dat jy moet weet, jy is een arbeider. Ek wil jy moet betrokken raak. En dan wil ek ook jy moet hulle vertel. Weet, as jy kind van by jou loop, man, jy sensitief vir die heilige geest, ook wat in die kindse lewe aangaan. Bid sommer vir die kind, terwyl hy van by jou hart loop maar om je hart klap, klap om net so met een blessing tegen sy rug, en sê, man, is lekker om jou by die kerk te Complimenteer die kinders, wees betrokken by hulle. Ek gaan jylle my help. Ek wil net afsluit met die scoreboard. Jylle het die scoreboard gesien, het jylle het gesien met jylle eie oor? Ja? Vader, toe Jesus vir die disciples aanspreek, en sê, moet nie die kinders verander nie. Laat hulle vrylik kom, laat hulle kom na my toe, want Heere, vandag sien ons dit, dit is die beste kans wat ons het, om ons kinders vir u te wen, is wanneer hulle jonk is en klein is. Ach Heere, kom help vir ons, dat ons as gemeente nie die fout gaat, sal maak om te sê, maar ons moet focus op die groot mense, en vergeet dat, eindelijk het ons die volgende generatie klaar hier, en ons moet hulle wen vir u, en kom sien vir ons vir oogend vir die dringendheid, dat ons sensitief sal wees vir u. Ons dankie, en ons bid het in Jesus. Die kinders van die Heere sê, Amen. Kom eens dan. See
Nou vrienden, ek het die kinders nou gebring, hier is hulle op, nee, en um, kinders, ons wil net vir julle sê, ons is lief julle, nee, en um, ons is blij julle dien, Jesus saam met ons, nee, amen? amen. Nou geef hulle lekker aan die klap. Gaan julle saam met my bid vir hierdie kinders? Gaan julle saam met my bid, dat is die volgende generatie vir Jesus wen? Maar nie net bid nie, ook doen, nee, ek kort onderwijsers en onderwijseresse. Skryf jylle naam op. Die Heere sien vir jylle, baie dankie dat jylle volgend die was. Volgende week, selfde plek, selfde tyd, sien jylle hier, genie die sondag, die Heere sien. Dankie dat jylle gekom het. Hoor, jylle is grijp.